నమస్తే నేను దీక్ష డీటెయిల్స్ చూద్దాం నల్గొండ జిల్లా హాలియాలో ఎస్ఎఫ్ఐ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భగత్ సింగ్ జయంతి సందర్భంగా భగత్ సింగ్ స్ఫూర్తి ర్యాలీను హాలియా పట్టణంలో దాదాపు మూడు వేల మంది విద్యార్థులతో నిర్వహించారు అనంతరం ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు ఆకారపు నరేష్ మాట్లాడుతూ దేశ స్వాతంత్రం కోసం ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించి తెల్లవాడి గుండెల్లో నిద్రపోయిన వ్యక్తి భగత్ సింగ్ కు పద్మభూషణ్ ఇవ్వకుండా నకిలీ దేశభక్తులు అడ్డుకుంటున్నారని గల్లీ స్థాయిలో కూడా త్యాగాలు చేయని వ్యక్తులను ఢిల్లీ స్థాయిలో ప్రచారం చేస్తున్నారని ఒక వీరుని మరణం వేల గొంతుకుల విప్లవనాదం అనే నినాదంతో యువకులు భగత్ సింగ్ ను ఒక ఆశా కిరణం వలె స్ఫూర్తితో ముందుకు నడవాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు ఆకారపు నరేష్ లక్ష్మణ్ నాయక్ జన విజ్ఞాన వేదిక నాగార్జున సాగర్ కన్వీనర్ ఇటుకల సైదులు ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు అనంతపురం జిల్లా యాడికి మండల కేంద్రంలో ఈ నెల ఇరవై నాలుగున కురిసిన భారీ వర్షాల వరద ముంపునకు గురైన వరద బాధితుల కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు తాడిపత్రి ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి వైకాపా మండల కన్వీనర్ బొంబాయి రమేష్ నాయుడు గ్రామ మాజీ ఉప సర్పంచ్ కాసా చంద్రమోహన్ వైకాపా నేతలు పొంతల కిట్టయ్య చంద్ర రాజు శివప్రసాద్ రామమోహన్ తదితరులు బాధితులకు పది కేజీల బియ్యం రెండు కేజీల నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు అంకల్ రెడ్డి ఉపాధ్యక్షుడు తీరంపురం లక్ష్మయ్యలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కేంద్ర జౌళి శాఖ మంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి చేనేత కార్మికులకు న్యాయం జరిగేలా చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు హిందూపురం పట్టణానికి చెందిన శ్రీ బంబం బాబా రూరల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్ శ్రీరాములు శ్రీ భీమలింగేశ్వర రూరల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్ వారు వరద బాధితులకు ఇరవై ఐదు కేజీల బియ్యం వంట నూనె మొదలగు నిత్యావసర సరుకులను అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో చింతా నాగేశ్వరరావు రజాక్ శివన్న వెంకటేష్ నారాయణ స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతరం తమకు మానవత్వంతో సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి వరద బాధితులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్న తమను ఆదుకునేందుకు దాతలు ముందుకు రావాలి వరద బాధితులు కోరుతున్నారు నిర్మల్ జిల్లా ముధోల్ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో సర్వసభ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే జి విఠల్ రెడ్డి హాజరయ్యారు సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీలు ప్రస్తావించిన పలు అంశాలపై ఎమ్మెల్యే స్పందించి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానన్నారు ముధోల్ గ్రామ సర్పంచ్ వెంకటాపురం రాజేందర్ ముధోల్ గ్రామంలో నెలకొన్న సమస్యలపై స్థానిక నేతలతో కలిసి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ముధోల్ గ్రామంలోని బోస్లే గోపాలరావు కంటి ఆసుపత్రి నుండి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వరకు సెంట్రల్ లైటింగ్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రత్యేకంగా కోరారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే పాత్రికేయులతో మాట్లాడుతూ స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు పలు సమస్యలను తన దృష్టికి తెచ్చారని వాటిని పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తానన్నారు రాబోయే బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిణీ చేస్తున్న చీరలు గతంలో కంటే ఎక్కువ నాణ్యంగా ఉన్నాయని మహిళలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారన్నారు ప్రజలకు సహాయం చేయడం జరిగింది అందుకు మనకు పదిహేడు కోట్ల రూపాయలను గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది వేల రైతులకు మూడు కోట్ల రూపాయలు రావాల్సింది 
డివైడర్ కావాల్సి చాలా పక్క మీరు ఫస్ట్ అని చూసుకుంటారు ఒక పక్క ఒక పోలీస్ సార్ మనం ఒక డివైడర్ అవసరం సార్ సో కంటే నిలువు సార్ మన పోస్ట్లో నారాయణ పటేల్ ఆసుపత్రి నుంచి మన ఆసుపత్రి వరకు డివైడర్ ఏర్పడైతే ముందు ఒక షాన్ వస్తుంది దాని ద్వారా మీకు ఒక పేరు వస్తుంది మండల సమావేశం జరుగుతున్నాం మరి మొదటి సమావేశం ఈ కార్యక్రమానికి మరో సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు అందరు కూడా ఎంపీటీసీ ఎంపీటీ ప్రతి ప్రజా ప్రతినిధులు కూడా అందరు కూడా రావడం జరిగింది మరి ఇక్కడ మండలంలో నెలకొన్న సమస్యల గురించి మరో సభ్యులు కూడా ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఆఫీసర్స్ కూడా దాన్ని దానిపై చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి మరి తీసుకుంటామని చెప్పి ముఖ్యంగా ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో చాలా విషయాలు కూడా గ్రామంలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నెలకొని ఉన్న సమస్యలను మరి పూర్తి చేయడానికి మరి గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు గ్రామస్తులు ఆఫీసర్స్ కూడా కంకరం కట్టుకుని ప్రతి గ్రామానికి తిరగడం జరుగుతుంది ఇప్పటికీ పదిహేను ఇరవై రోజులు అయింది ఇంకా టెన్ డేస్ ఉన్నాయి దాంట్లో మిగిలిపోయిన సమస్యలు అన్నీ కూడా తీర్చడానికి వారంతా జాగ్రత్తలు చూసుకుంటారు ముఖ్యంగా ఎంత విషయంలో హరితార కార్యక్రమం తర్వాత కరెంటు మీకు దాంట్లో ఇక్కడ కరెంట్ సమస్యలు ఏవైతే పోల్స్ కానీ లైట్స్ కానీ తర్వాత మరి ఏదైతే ఇంటర్ పోల్స్ కానీ తర్వాత థర్డ్ వారికి తీయడం కానీ ఏపీ స్విచ్ కానీ ఇవన్నీ విషయాలను కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి కేసీఆర్ గారి డైరెక్ట్ మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని యశోద గార్డెన్ లో మహిళా అభివృద్ధి శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పోషణ్ అభియాన్ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ శివలింగయ్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో శిశు సంక్షేమ శాఖాధికారులు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు కలిసి మరి మీ లబ్ధిదారులైనటువంటి మహిళలందరి చేత ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం ఆహారం ఎలా తినాలి చెప్పాల్సిన అవసరం అంటే ఈ విషయం చెప్పాలి ఓడకాకంగా ఎందుకు తింటున్నాం అంటే కేవలం దాంట్లో ఎలాంటి కెమికల్స్ వాడడం లేదనే ఒక లక్ష్యం మరి మిగిలిన కూరగాయలు కూడా తినాలి కదా ఇవన్నీ ఇన్ని కూరగాయలు పెట్టారు ఇవి మంచివే అంటున్నాం కానీ వాటి మీద మందులు వాడితే మరి అవే మంచివి అవి కూడా విషయం చూస్తున్నారు పోషణ అభియాన్లో భాగంగా మరి మహబూబాబాద్ జిల్లాలో గత నెల గత నెల రోజులుగా మనం ఈ కార్యక్రమం జిల్లాలో నిర్వహిస్తున్నాం మనం మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారులు సిడిపిఓల నుంచి కూడా అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఇంటింటికి తిరిగి మరి ఇక్కడ మహిళలు శిశువుల ఆరోగ్యం పట్ల అట్లే వారి పోషణ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి గర్భిణీ స్త్రీలు ఎలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి అనేది ఇటు పరిశుభ్రత ఎలాగా ఉండాలి ఈ పోషణ ఎలా ఉండాలి రెండు అంశాల మీద ప్రధానంగా ప్రతి ఇంటింటా చెప్తూ ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న కార్యక్రమాలు జరిగింది మనం ఈ కార్యక్రమం మొదలయ్యేటప్పుడు కూడా మరి గ్రాండ్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసుకున్నాం అన్ని శాఖలకు జిల్లా అధికారులు అందరి ప్రజాప్రతినిధులతో మనం ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం ఇప్పుడు ఇదే దశలో ఉన్నాం మరి ఇంకా రెండు మంది ఈ కార్యక్రమం అవగాహన రాంపూర్ సెక్టార్ కరీంనగర్ అన్నమనేని హాల్లో పోషణ అభియాన్ కార్యక్రమంతో పాటు సామూహిక శ్రీమంతాలు అన్నప్రాసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు జేసీ శ్యామ్ ప్రసాద్ లాల్ ట్రైనీ కలెక్టర్ ప్రావీణ్య పోషణ్ అభియాన్ డిస్టిక్ కోఆర్డినేటర్ కీర్తిరెడ్డి డిస్టిక్ ప్రాజెక్టర్ అసిస్టెంట్ రోమిల సిడిపిఓ నసీం జమాల్ పోషణ అభియాన్ బ్లాక్ ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్ కోడూరి అనిత అంగన్వాడీ టీచర్లు పాల్గొన్నారు అలాంటప్పుడు మన మెసేజ్ ఏముంది పోషణ లోపం లేనటువంటి పౌర సమాజాన్ని తయారు చేయాలి అంటే చిన్నపిల్లలు మొదలుకొని పెద్దవాళ్ళ అవగాహన కలిగించవచ్చు ఒక గృహ సందర్శనం ద్వారా ఒక కుటుంబానికి మాత్రమే అవగాహన కలిగించవచ్చు అయితే ఇక్కడ మీరు పెట్టిన అన్ని నాలెడ్జ్
ईरोजु पोषण अभियान की फाइनल कल्बिनेशन प्रोग्राम की मना डिस्ट्रिक्ट विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया था अलोंग विथ ऑल आंगनबाड़ी टीचर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स सी बी पीओस डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर अंदर ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम वाल इकड़ इनोवेटिव सैक्टर वाइज बतकम फेस्टल कंबाइन चुस्कू मन बतकम ने एला क्रिएट प्रमोटिंग पोषण अभियान प्रोग्रम अने मन की डिस्प्ले वाल वेरे वेरे रकल फ्रूट्स तो आरल तो कूरगा तो बतकम रेडी चैर विच इज़ अ वेरी इनोवेटिव का श्रीकाकम जिूर मंडल में पारापुर ग्राम शिवार पेट्रोल बंक दारी मध्य चट अकस्मात रहदारी पै कूलीव दी तो प्रयाणीक मेरे को इबंधक युवती युवक ग्रामस्थल चाकचक्यों रहदारी की अड्ला उ तोगर इबंधी नलगौ जि अणु मंडल श्रीनाथपुर ग्राम में मुफ रोज प्रणा के भाग में परर शुभ्रपरचार यह कार्यक्रम में ग्राम सर्पंच बोपन विजय कुमार एमपीटी को रमेश कार्यदर्शि रायल रमेश फील असीस्टे रमणारे सी हेच गोपाल रेडि मरी युवक प्रजू पाग नलगौ जि गुर्रमपूड मंडल चिंतपल तंड ग्राम में राष्ट्र प्रभुत् प्रवेश मुफ रोज ग्राम कार्याचरण में भाग में ग्राम सर्पंच रजत नागराजु नायक आध्र्यन ग्राम मुरी कालवल रोड शुभ्रपरचार अन बतकम चीर पंचम जी कार्यक्रम में उप सर्पंच वार्ड मेबर पागर नलगौ जि अणुम मंडल श्रीनाथपुर ग्राम में बतकम चीर पंपणी कार्यक्रम निर्वहित्यक्रम सर्पंच एमपीटी कार्यदर्शि डीलर कलकोट सुदर्शन तरह पागर नलगौ जि हालिया मंडल नूत सीए पदवी बाध्यत चप्टन चंद्रशेखर तेलंगा स्टेट मदिग विद्यारधि समैक्य राष्ट्र प्रधान कार्यदर्शि कत् साईकुमार मदिग मर्यादपूर्वक कल सत्क्रम निजर्ग अद्यक्ष कंद शिवकुमार मदिग मधु नागराजु तरह पागर नागारजुन सागर निजर्ग रंगुन तंड ग्राम में मुफ रोज प्रणा के भाग में पात गोड़ कूलचिवेसी रोड चुटू उत दिब्बन तोगर यह कार्यक्रम में सर्पंच नीलावती को नायक उप सर्पंच बाबूराव नायक वार्ड मेबर राचम सैदू पासम लिंगारे तरह पागर
నల్గొండ జిల్లా గుర్రంపూడు మండలం నడికుడ గ్రామంలో ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలకు రేపటి నుండి దసరా సెలవులు కావడంతో విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు రకరకాల పూలతో బతుకమ్మను ఆడారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు గుండు ఎవరో పెట్టినామా ఎవరో పెట్టావు ఎన్నే పెట్టా గుండు దీని గుత్త నల్గొండ జిల్లా నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గంలోని హాలియా పట్టణంలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం కార్యాలయం ముందు యూరియా కొరతతో రైతులు పడిగాపులు కాచారు ఉదయం నుండి క్యూ లైన్లలో వేచి ఉన్న ఇంతవరకు యూరియా బస్తాలు ఇవ్వకుండా నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెబుతున్నారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఫర్టిలైజర్ షాపుల్లో యూరియా బస్తాలు అందుబాటులో ఉన్న బస్తాకు ముప్పై నుండి యాభై రూపాయలు అధికంగా వసూలు చేస్తున్నారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇవి బుల్టెన్ విశేషాలు మరొక బుల్టెన్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టీవీ